హలో ఆల్ ఇప్పుడు మనం చూడబోయే నెక్స్ట్ చాప్టర్ నీట్ వైజ్ సో క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు లేదా ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ బేస్ చేసుకొని ఈ వీడియో ఉండబోతుంది సో ప్లీజ్ డూ వాచ్ ఎండ్ వరకు వాచ్ చేయండి సో మీకు చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్ గానే ఉంటుంది వీడియో సో వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈరోజు మన టాపిక్ హ్యూమన్ రిప్రొడక్షన్ ఇది సెకండ్ ఇయర్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లోని చాప్టర్ త్రీ లో కవర్ అవుతుంది కొంచెం వెయిటేజ్ ఉన్న టాపిక్ ఇది మీకు సోఫార్ ఈ ఎంటైర్ యూనిట్ లో ఫస్ట్ యూనిట్ లో రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ఆర్గానిజమ్స్ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ రీప్రొడక్షన్ హ్యూమన్ రీప్రొడక్షన్ అండ్ రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ ఈ నాలుగు చాప్టర్స్ కవర్ అవుతాయి ఈ నాలుగు చాప్టర్స్ కి కూడా ఒక కీ పాయింట్ ఉంది అనమాట సో ఫస్ట్ మనకి ఫస్ట్ చాప్టర్ గాని వెరీ థరోగా ఉంటే మిగతా రెండు చాప్టర్స్ దాన్ని ఫాలో అయ్యే దాని బేసిస్ లోనే ఉంటుంది సో ఫోర్త్ చాప్టర్ మాత్రం సో రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ కావచ్చు సో రీప్రొడక్టివ్ ఎస్టీడీస్ హెచ్ఐవి ఈ రీప్రొడక్టివ్ కి సంబంధించిన హెల్త్ డిసీజెస్ గురించి ఉండేదే ఫైనల్ చాప్టర్ సో ఈ చాప్టర్ లో మనం చూడబోయేది మెయిన్ గా ఈ కంటెంట్స్ మీకు మెయిన్ ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చి మనకి ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ టాపిక్ మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ లో వచ్చే సెవెన్ హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ టాపిక్స్ తో పాటు సెకండ్ ఇయర్ లో వచ్చే వన్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ టాపిక్ ఇది హ్యూమన్ రీప్రొడక్షన్ సో ఈ హ్యూమన్ రీప్రొడక్షన్ లో ఫస్ట్ బేసికల్ గా మనం ఇంతకు ముందు చూసిన ఫిజియాలజీ టాపిక్స్ అన్నిట్లోనూ కూడా అనాటమీ అనేది వెరీ కామన్ సో అనాటమీ ఫస్ట్ అనాటమీ చదువుతాం దాని తర్వాత దాని ఫిజియాలజీ పార్ట్ ని చదువుతాం ఇప్పుడు ఈ చాప్టర్ వైజ్ ఏంటంటే మీకు ఫస్ట్ అనాటమీ ఆఫ్ మేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అనాటమీ ఆఫ్ ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఎందుకంటే హ్యూమన్స్ యూనిసెక్షువల్ కాబట్టి సో సపరేట్ సెక్సెస్ అండ్ ఆల్సో బి అదర్వైజ్ కాల్ ఇట్ ఆస్ డయీషియస్ యూనిసెక్షువల్ డయీషియస్ అంటారు మనల్ని సో సపరేట్ సెక్స్ ఆర్గాన్స్ గురించి మనం ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా చూస్తాం అలానే గ్యామటోజెనిసిస్ మనం మెయిన్ గా ద వెరీ ఫస్ట్ చాప్టర్ రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ఆర్గానిజమ్స్ లో మీకు ప్రీ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్ పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్ ఇలా మొత్తం ఎంటైర్ రీప్రొడక్షన్ ని త్రీ ఈవెంట్స్ గా డివైడ్ చేశారు ప్రీ ఫర్టిలైజేషన్ ఫర్టిలైజేషన్ ఇంకా పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ సో ఈ రోజు మనం మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్ గా చూద్దాం సో మనకి బాగా దీని తర్వాత వచ్చి ప్రీ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్ లో గ్యామటోజెనిసిస్ గ్యామటిక్ ట్రాన్స్ఫర్ తర్వాత ఫర్టిలైజేషన్ అది ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ కాబట్టి ఆ అందులో జరిగే ఈవెంట్స్ అలా ఉంటాయి పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటే జైగోట్ ఫార్మేషన్ ఇంకా ఎంబ్రియోజెనిసిస్ ఇక ఈ పిక్చర్ లో చూస్తే ఇక్కడ మీరు లిస్ట్ లో చూస్తే గ్యామటోజెనిసిస్ ఇంకా మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ఈ రెండు కూడా ప్రీ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్ కిందకు వస్తాయి ఫర్టిలైజేషన్ అండ్ ఇంప్లాంటేషన్ దాని తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ పాచురేషన్ అండ్ లాక్టేషన్ ఈ రెండు లాస్ట్ రెండు పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్ కిందకు వస్తాయి సో మనం ఈ వీడియోలో వరకు మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా చూద్దాం సో యు ఆర్ అవేర్ దట్ హ్యూమన్స్ ఆర్ సెక్షువల్లీ రీప్రొడ్యూసింగ్ మనకు తెలుసు హ్యూమన్ సెక్షువల్లీ రీప్రొడ్యూసింగ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ విబి ప్యారస్ సో ఎగ్ పెట్టకుండా డైరెక్ట్ గా బేబీని గ్రో అయ్యి బేబీ ఫామ్ లో ఇచ్చేది హ్యూమన్స్ వన్ హ్యూమన్స్ చాలా మిగతా యానిమల్స్ కూడా ఉంటాయి సో మ్యామల్స్ సో ద రీప్రొడక్టివ్ ఈవెంట్స్ ఇన్ హ్యూమన్స్ ఇంక్లూడ్ ఏంటి గ్యామెట్స్ ఫార్మేషన్ అవడం దాన్ని గ్యామటోజెనిసిస్ అంటాం సో మనం స్పర్మ్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అలానే ఓవమ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అని సపరేట్ సపరేట్ గా చూస్తాం సో స్పర్మ్ ఫార్మేషన్ ని స్పర్మాటోజెనిసిస్ అని ఓవమ్ ఫార్మేషన్ ని ఊజెనిసిస్ అని సపరేట్ సపరేట్ గా ఈ చాప్టర్ లో చూడబోతాం సో మేల్స్ స్పర్మ్స్ విచ్ ఇస్ ద స్మాలెస్ట్ సెల్ ఇన్ ద హ్యూమన్స్ ఫీమేల్ కి అయితే ఓవమ్ విచ్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ సెల్ ఇన్ హ్యూమన్స్ ఇంకొక వెరైటీ ఏంటంటే స్పోమాటోగోనియా కంటే స్పోమ్స్ చిన్నవి దిస్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ స్పోమాటోగోనియా నుంచి స్పోమ్స్ వస్తాయి కాబట్టి కానీ ఆ ఊగోనియా కంటే కూడా ఓవం పెద్దది దిస్ వాస్ ఎ లిటిల్ ట్రిక్కీ థింగ్ అండ్ ఫీమేల్ రీ జెనిటాలియాకి స్పోమ్స్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడాన్ని మనం ఇన్సెమినేషన్ అంటాం ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు రీసెంట్ టైమ్స్ లో చాలా వరకు ఈ ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ అనే ఒక టెక్నిక్ ఫాలో అవుతున్నారు ఎవరికైతే స్పర్మ్ కౌంట్ తక్కువ
ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్పర్మ్స్ నార్మల్ మొటిలిటీని ఎగ్జిబిట్ చేయాలి ఫ్యూజన్ ఆఫ్ దిస్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ లీడ్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ జైగోట్ సో ఈ జైగోట్ ఫార్మేషన్ తర్వాత బ్లాస్టోసిస్ట్ ఫామ్ అవుతుంది సో అదే పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్ అనమాట అది యూటరైన్ వాల్కి ఇంప్లాంట్ అవుతుంది సో ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ ని మనం జస్టేషన్ అంటాం అదే ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్ సో మన హ్యూమన్స్ లో అయితే దాన్ని త్రీ ట్రైమిస్టర్స్ గా డివైడ్ చేశారు అంటే ప్రతి ఒక్క ట్రైమిస్టర్స్ లో మనకి త్రీ మంత్స్ ఉంటుంది అలా ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ థర్డ్ ట్రైమిస్టర్ తర్వాత డెలివరీ ఆఫ్ ద బేబీ పార్చురీషన్ అని సో ఈ రీప్రొడక్టివ్ ఈవెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్యూబర్టీ తర్వాతే జరుగుతుంది వాట్ ఇస్ ప్యూబర్టీ ప్యూబర్టీ అంటే ఏంటంటే అటైనింగ్ ఆఫ్ రీప్రొడక్టివ్ కెపాసిటీ అటైనింగ్ ఆఫ్ ఎవరైతే ఫర్టిలైజేషన్ కి రెడీ అవుతారో గ్యామెట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలరు ఆ ఏజ్ అటైన్ అయినప్పుడు దాన్ని రీప్రొడక్టివ్ కెపాసిటీ డెవలప్ అవడమే ప్యూబర్టీ అంటాం అదే మనం ప్లాంట్స్ లో చూస్తే ఫ్లవరింగ్ ఫ్లవరింగ్ వస్తే ప్లాంట్స్ కి ప్యూబర్టీ అటైన్ అయినట్టు జనరల్ గా ఫీమేల్స్ కి అయితే ఒక లెవెన్ టు ఫోర్టీన్ మేల్స్ కి కూడా ఒక థర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఉంటుంది ప్యూబర్టీ ఏజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పర్మ్ ఫార్మేషన్ అనేది ఓల్డ్ మెన్ కి కూడా జరుగుతుంది కానీ ఓవం ఫార్మేషన్ మాత్రం ఉమెన్ లో ఒక సర్టైన్ ఏజ్ కి ఆగిపోతుంది అరౌండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపల దాన్నే మనం మెనో పాస్ అంటాం అదే ఫస్ట్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ని మెనార్చ్ అంటారు ఇప్పుడు మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్ చూద్దాం ఫస్ట్ థింగ్ మేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ సో ఈ పిక్చర్ ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు ఇది మనకి లేటరల్ వ్యూ సైడ్ వ్యూ అనమాట సో ఈ వ్యూ లో మీకు ఇక్కడ కనిపించేది యూజువల్ గా మేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ కావచ్చు ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ కావచ్చు ఏదైనా సరే రెండిట్లో మీకు ప్రైమరీ సెక్స్ ఆర్గాన్స్ ఉంటాయి సెకండరీ సెక్స్ ఆర్గాన్స్ ఉంటాయి ప్రైమరీ సెక్స్ ఆర్గాన్స్ కింద మీకు గొనాట్స్ వస్తాయి సెకండరీ సెక్స్ ఆర్గాన్స్ లేదా యాక్సెసరీ సెక్స్ ఆర్గాన్స్ కింద ఈ గ్యామెట్స్ ని పాస్ చేయడానికి లేకపోతే గ్యామెట్స్ ని నౌరిష్ చేయడానికి హెల్ప్ చేసే ఆర్గాన్స్ ఉంటాయి అలానే ఎక్స్టర్నల్ జెనిటాలియా ఇంటర్నల్ జెనిటాలియా ఎక్స్టర్నల్ జెనిటాలియా అంటే బయటకు కనిపించేది ఇంటర్నల్ జెనిటాలియా అంటే మీకు బాడీ లోపల ఉండేది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో చూద్దాము ఈ టెస్టెస్ అనేది మనకి మెయిన్ ప్రైమరీ సెక్స్ ఆర్గాన్ ఇదే గ్యామెట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి అండ్ ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ అన్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ ఆల్సో అందుకని దాన్ని గొనాడ్ అని పిలుస్తున్నాం సో ఇది టెస్టెస్ సో ఈ టెస్టెస్ కి ఇది ఇది ఎపిటిడమస్ ఈ పిక్చర్ లో కనిపించేది ఈ టెస్టెస్ కావచ్చు రీటి టెస్టెస్ వాస్ ఎఫరెన్షియా ఎపిడిడమస్ a little part of vast difference ivanni kalsi oka bag like structure lo untundi idi pelvic region ki outside abdomen lo untundi dinne manam scrotum antam actual thing entante scrotum ante ora ani ippudu kattulu pettukune ora laaga untundani danni ala scrotum ani cheppar dan tarata idi penis erectile tissue of male dini dwarane sperms anedi female genital tract lo ki pass avutayi and idi glans penis very apical part లేకపోతే డిస్టల్ పార్ట్ ఆఫ్ పెన్నెస్ దీని షాఫ్ట్ ఆఫ్ ద పెన్నెస్ అంటారు అండ్ దీని మీద ఉండే స్కిన్ ని ఫోర్ స్కిన్ అంటారు లేదా పర్పెక్యూ అంటారు అండ్ దాని తర్వాత కార్వస్ పాంజియోజం కార్వస్ క్యావర్నోజం అవి వీటిలో ఉండే మసిల్స్ అనమాట ఎరెక్టైల్ మసిల్స్ అండ్ దాని తర్వాత చూస్తే దిస్ ఈస్ యూరినరీ బ్లాడర్ యూరినరీ బ్లాడర్ మళ్ళీ అలానే ఈ బ్లాడర్ కిందగా చూడండి ఇది సెమైనల్ వెసికల్ సో ఇది అరౌండ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సీమెన్ లో మెయిన్ పార్ట్ దీంట్లో ఫ్రక్టోస్ ఉంటుంది అనమాట మెయిన్ గా స్పర్మ్స్ ని నౌరిష్ చేసేది ఇదే ఇది ఆల్కలైన్ గా ఉంటుంది అండ్ దాని తర్వాత ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్ ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్ స్లైట్లీ అసిడిక్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పీహెచ్ ఉంటుంది మెయిన్ గా దీంట్ నుంచి మనకి కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ ఐనోసిటాల్ సిట్రిక్ యాసిడ్ సో ఇవన్నీ రిలీజ్ అవుతాయి అలానే ఫిబ్రినోజన్ ఫిబ్రినో లైసెన్స్ కూడా దీంట్లో ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ మనకు కనిపించేది బల్బో ఎరుత్రల్ గ్లాండ్స్ అదే మనం మేల్స్ లో ఈ గ్లాండ్స్ ఏమంటామంటే కౌపర్స్ గ్లాండ్స్ అంటారు ఇది యాక్చువల్ గా పెన్నిస్ ని లూబ్రికేట్ చేస్తుంది సో దట్స్ వాట్ దే యూస్ ఫర్ పెన్నిస్ ని లూబ్రికేట్ చేయడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది అదే ఫీమేల్స్ లో అయితే దీన్ని బార్తోలిన్ గ్లాండ్స్ అంటారు సో అదేంటంటే అసిడిటీని తగ్గించడానికి హెల్ప్ అవుతుంది సో ఇది మేల్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ అండ్ మీకు ఎక్స్టర్నల్ జెనిటాలియా కింద పెన్నెస్ ఇంకా స్క్రోటల్ శాక్ వస్తుంది స్క్రోటమ్ వస్తుంది ఇవన్నీ ఇంటర్నల్ జెనిటాలియా ఇది వ్యాస్ డిఫరెన్స్ 
ఇది యాక్చువల్ గా ఇలా ఒక రౌండ్ తీసుకొని ఈ యురేటర్ ఈ సెమైనల్ వెసికల్ తో కలుస్తుంది ఈ సెమైనల్ వెసికల్ దగ్గర ఉండే ఈ సెమైనల్ ట్యూబ్యూల్ ఉంది కదా ఆ ట్యూబ్యూల్ కలిసి ఎజాక్లేటరీ డక్ట్ ఫామ్ చేస్తుంది ఈ ఎజాక్లేటరీ డక్ట్ కాస్త ఈ యురేత్రాలు కలిసిపోతుంది సో ఇది ఇది యాంటీరియర్ వ్యూ ఫ్రంట్ వ్యూ ఇది ఇక్కడ చూస్తే మీకు రెండు పేర్ ఆఫ్ టెస్టిస్ ఉంటుంది ఈ టెస్టిస్ క్రాస్ సెక్షన్ లాంగిట్యూడినల్ సెక్షన్ తీస్తే టెస్టికులర్ లోబ్యూల్స్ ఉంటాయి వాటిని కంపార్ట్మెంట్స్ అంటారు అరౌండ్ టూ ఫిఫ్టీ కంపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క కంపార్ట్మెంట్ లో మనకి టూ టు త్రీ సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ ఉంటాయి ఆ సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ ని కట్ చేస్తే మనకి ఇలా ఉంటుంది పిక్చర్ సో సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్ ఒక్కొక్క కంపార్ట్మెంట్ లో మనకి రెండు నుంచి మూడు నుంచి నాలుగు సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ ఉంటాయి సో ఇవి సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ సో ఇక్కడ మనకి స్పర్మాటోగోనియా అనే సెల్స్ స్పర్మ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసే సెల్స్ అలానే సెరటోలీ సెల్స్ ఉంటాయి సెరటోలీ సెల్స్ నే మనం నర్సింగ్ సెల్స్ అని కూడా అంటాం ఈ స్పర్మా సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్ కి సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్ కి మధ్యలో ఇంటర్స్టీషియల్ సెల్స్ ఉంటాయి వాటినే మనం లేడీ సెల్స్ అని కూడా అంటాం అవే మెయిన్ టెస్టోస్టిరాన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసే సెల్స్ ఈ పిక్చర్ లో మీరు క్లియర్ గా చూడొచ్చు ఇవి సెరటోలీ సెల్స్ ఇవి స్పర్మాటోజోవా ఇవి స్పర్మాటోగోనియా ఇవి ఇంటర్స్టీషియల్ సెల్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి సో అది ఓకే ఫస్ట్ అయితే మనం ఇప్పుడు దాకా చూసిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో నుంచి మేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ కవర్ చేద్దాం సో మేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అనేది ఏంటంటే పెల్విక్ రీజియన్ లో ఉంటుంది ఈవెన్ ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ కూడా మనకి పెల్విక్ రీజియన్ లోనే ఉంటుంది అండ్ ఒక పేర్ ఆఫ్ టెస్టిస్ యాక్సెసరీ డక్స్ అదే రీటీ టెస్టిస్ వ్యాస్ ఎఫరెన్షియా ఎపిడిడమస్ ఎపిడిడమస్ లో కూడా త్రీ పార్ట్స్ ఉంటుంది క్యాపట్ కార్పస్ కాడల్ కాడల్ రీజియన్ నుంచి మనకి వ్యాస్ డిఫరెన్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో వ్యాస్ డిఫరెన్స్ దాని తర్వాత ఎజాక్లేటరీ డక్ దాని తర్వాత యురెత్రా యురెత్రా లారిఫైస్ సో డక్స్ ఇంకా ఎక్స్టర్నల్ జెనిటాలియా ఉంటుంది టెస్టిస్ కూడా ఎప్పుడు మనకి అవుట్ సైడ్ అబ్డామినల్ క్యావిటీ ఒక పౌచ్ లో సిచ్యువేట్ అవుతుంది దాన్ని స్క్రోటం అంటాం స్క్రోటం మెయిన్ గా ఏంటంటే బాడీ టెంపరేచర్ అంటే అవుట్ సైడ్ బాడీ టెంపరేచర్ కంటే కూడా ఒక టూ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ తక్కువగా ఉండడానికి చూస్తుంది అది దానివల్ల స్పర్మ్ స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ కి ఆ టెంపరేచర్ కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన బాడీ టెంపరేచర్ థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అంటే ఈ స్క్రోటల్ సాక్ లో మీకు థర్టీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటుంది సో అడల్స్ లో ఏంటంటే టెస్టిస్ ఓవల్ షేప్ లో ఉంటుంది ఫోర్ టు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ లెంత్ విడ్త్ ఏమో టూ టు త్రీ సెంటీమీటర్స్ లెంత్ ఎక్కువ టూ టు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ టూ టు త్రీ సెంటీమీటర్స్ టెస్టిస్ చుట్టూ ఒక డెన్స్ కవరింగ్ ఉంటుంది ప్రొటెక్షన్ డెలికేట్ ఆర్గాన్ కాబట్టి దీంట్లో అరౌండ్ టూ ఫిఫ్టీ కంపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి దాన్ని టెస్టికులర్ లోబ్యూల్స్ అంటాం సో అండ్ ఈ కంపార్ట్మెంట్స్ లో ఏంటంటే మనకి హైలీ కాయిల్డ్ సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ ఉంటాయి సో స్పర్మ్స్ అన్ని ఆ సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి టూ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి మేల్ జర్మ్ సెల్స్ దాన్నే స్పర్మాటోగోనియా అంటారు ఇంకా సిరటోలీ సెల్స్ నిన్నే నర్సింగ్ సెల్స్ అని కూడా అంటారు మేల్ జర్మ్ సెల్స్ ఏంటంటే మియోటిక్ డివిజన్ ని అండర్గోన్ అయ్యి ఫైనల్ గా స్పర్మ్ ఫార్మేషన్ కి లీడ్ అవుతుంది సెరటోలీ సెల్స్ ఏంటంటే ఈ జర్మ్ సెల్స్ కి న్యూట్రిషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో అవుట్ సైడ్ సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్ లో మనకి ఇంటర్స్టీషియల్ స్పేసెస్ ఉంటాయి దాంట్లో ఉండే సెల్స్ ని ఇంటర్స్టీషియల్ సెల్స్ లేదా లేడిత్ సెల్స్ అంటారు లేడిత్ సెల్స్ మెయిన్ గా ఏం చేస్తుంది అంటే టెస్టికులర్ హార్మోన్స్ ని సింతసైజ్ చేస్తాయి అండ్రోజన్స్ ఇంకా అదర్ ఇమ్యూనాలజికల్ కాంపిటెంట్ సెల్స్ కూడా అక్కడ ఉంటాయి అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ మేల్ యాక్సెసరీ డక్ట్ లో ఏమేమి ఉంటాయంటే రీటీ టెస్టిస్ వ్యాస్ ఎఫరెన్షియా ఎపిడిడిమస్ వ్యాస్ డిఫరెన్స్ సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్ ఫస్ట్ వ్యాస్ ఎఫరెన్షియా దగ్గరికి వెళ్తుంది త్రూ రీటీ టెస్టిస్ వ్యాస్ ఎఫరెన్షియా టెస్టిస్ ని వదిలేసేటప్పుడు ఎపిడిడిమస్ లో ఓపెన్ అయ్యి ఎపిడిడిమస్ ఎక్కడ ఉంటది అంటే పోస్టీరియర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ టెస్టిస్ లో ఉంటుంది ఇది చాలా సార్లు ప్రీవియస్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో కూడా అడిగిన క్వశ్చన్ యాంటీరియర్ సర్ఫేస్ లో కాదు పోస్టీరియర్ సర్ఫేస్ లో ఎపిడిడిమస్ వ్యాస్ ఎఫరెన్షియా కెళ్ళి తర్వాత అబ్డామెన్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి యూరినరీ బ్లాడర్ మీద ఒక లూప్ వెళ్ళి ఆ డక్ట్ కాస్త సెమైనల్ వెసికల్ తో కలిసి మనకి ఎజాక్లేట
స్పర్మ్స్ ని స్టోర్ చేయడం లేకపోతే ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం చేస్తుంది అవుట్ సైడ్ టు టెస్టిస్ యురేత్రా వచ్చి ఫైనల్ గా యూరినరీ బ్లాడర్ నుంచి ఆరిజినేట్ అవుతుంది ఆరిజినేట్ అయ్యి పెన్నిస్ గుండా వెళ్తుంది అండ్ ఫైనల్లీ ఎక్స్టర్నల్ యురేత్రల్ ఓపెనింగ్ మియాటస్ ద్వారా స్పర్మ్స్ ని బయటకు తీసుకొస్తుంది అండ్ మేల్స్ లో ఏంటంటే స్పర్మ్స్ కి యాజ్ సీమెన్ కి యూరినరీ యూరిన్ కి సేమ్ ప్యాసేజ్ ఫీమేల్స్ కి అలా కాదు ఫీమేల్స్ కి డిఫరెంట్ ప్యాసేజ్ సో పెన్నిస్ ని మనం మేల్ ఎక్స్టర్నల్ జెనిటాలియాగా పిలుస్తాం ఇది ఒక స్పెషల్ టిష్యూ దేనికంటే ఎరెక్షన్ కి మెయింటైన్ అవ్వడ అయ్యే స్పెషల్ టిష్యూ ద్వారా ఇవి ఎరెక్షన్ జరుగుతుంది పెన్నిస్ నుంచి సీమెన్ బయటికి రావడాన్ని మనం ఇన్సెమినేషన్ అంటాం సో ఎన్లార్జ్డ్ పెన్నిస్ చూస్తే మే ఒక టిప్ ఆఫ్ ద పెన్నిస్ లో ఎన్లార్జ్డ్ పెన్నిస్ ని గ్లాన్స్ పెన్నిస్ అంటాం సో దాని మీద ఒక లూజ్ ఫోల్డ్ ఆఫ్ స్కిన్ ఉంటుంది దాన్ని ఫోర్ స్కిన్ అంటారు మేల్ యాక్సెసరీ గ్లాన్స్ కి వచ్చేసరికి మనకి సెమైనల్ వెసిక విచ్ ఈస్ ఆల్కలైన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సీమెన్ సెమైనల్ వెసికల్ ప్రాస్టేట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సీమెన్ బల్బో యురత్ర గ్లాన్స్ ఏమవుతుంది అంటే మెయిన్ గా మనకి లూబ్రికేషన్ కి హెల్ప్ అవుతుంది ఈ గ్లాన్స్ ఎక్రియేట్ చేసే సెమైనల్ ప్లాస్మాలో ఫ్రక్టోస్ కాల్షియం సిట్రిక్ యాసిడ్ ఇంకా మనకి ఫిబ్రినోలైసిన్ ఫిబ్రినోజన్ ఐనోసిటాల్ ఇవన్నీ ఉంటాయి సో బల్బరత్రల్ గ్లాన్స్ లేదా కౌపర్స్ గ్లాన్స్ లూబ్రికేషన్ ఆఫ్ పెన్నిస్ కి హెల్ప్ అవుతాయి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ గురించి చూద్దాం ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ కి వస్తే మనకి ప్రైమరీ సెక్స్ ఆర్గాన్స్ ఓవరీ అక్కడ టెస్టిస్ ఇక్కడ ఓవరీ ఇక్కడ ఏంటి ఇది ఓవేరియన్ లిగమెంట్ లేకపోతే బ్రాడ్ లిగమెంట్ అంటాం దీని ద్వారా ఇది ఈ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ కి యూట్రస్ కి కనెక్ట్ అవుతుంది సో యాక్చువల్లీ ఇది ఆల్మండ్ షేప్ లో ఉంటుంది ఓవరీస్ అండ్ ఇది ఫిమ్బ్రియే ఇన్ఫండిబులం యాంపులా ఇంకా ఇస్తమస్ ఇవన్నీ కూడా పార్ట్స్ ఆఫ్ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ లేదా ఓవేరియన్ ట్యూబ్స్ అంటాం యాంపులో ఇస్తమ్ యాంపులా ఇస్తమస్ జంక్షన్ లోనే మనకి ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది అండ్ ఇది యూట్రస్ యూట్రస్ లో ఇది ఫండస్ ఈవెన్ మీకు సేమ్ ఫండస్ అనే వర్డ్స్ స్టమక్ లో కూడా వస్తుంది బాడీ ఆఫ్ ద యూట్రస్ ఇది సర్విక్స్ అలానే లేయర్స్ గా చూస్తే ఇది ఎండోమెట్రియం మయోమెట్రియం ఇంకా పెరీమెట్రియం ఇది సర్వైకల్ కెనాల్ ఇది దిస్ ఇస్ వెజైనా వెజైనా అంటే ఒక టెన్ సెంటీమీటర్స్ మస్కులర్ ట్యూబ్ అనమాట సో వెజైనా ఇంకా సర్విక్స్ కలిపి మనకి బర్త్ కెనాల్ అని చెప్తాం దాని తర్వాత సో దిస్ ఈస్ సో మనం చూసేది మ్యా బ్రెస్ట్ అనమాట విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ కన్సిడరబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ ఒక్కొక్క పర్సన్ కి ఒక్కొక్క అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ ఉంటుంది ఇవన్నీ ఇది ఫ్యాట్ అనమాట ఇక్కడ కనిపించేది ఫ్యాట్ ఇది గ్లాండ్ ఇది మాడిఫైడ్ స్వెట్ గ్లాండ్ సో మామరీ గ్లాండ్ అనేది మాడిఫైడ్ స్వెట్ గ్లాండ్ సో మామరీ గ్లాండ్ సో మామరీ గ్లాండ్ నుంచి మనకి మామరీ ట్యూబ్యూల్స్ మామరీ ట్యూబ్యూల్స్ టు మామరీ డక్స్ మామరీ డక్స్ నుంచి యాంపులా యాంపులా నుంచి లాక్టిఫెరస్ డక్ సో లాక్టిఫెరస్ డక్ నుంచి నిప్పుల్ ద్వారా బయటకు వస్తుంది మిల్క్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసే ఈ సాక్స్ ని మామరీ ఆల్వియోలస్ అంట ఇది ఏరియోలార్ రీజియన్ పిగ్మెంటెడ్ ఏరియా అరౌండ్ నిప్పుల్ సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి పిక్చర్ చూద్దాం ఇంకొక చిన్న టాపిక్ సో ఇక్కడ ఈ పిక్చర్ లో వచ్చి ఇది లేటరల్ వ్యూ ఆఫ్ ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ ట్రాక్ సో దిస్ ఈస్ ప్యూబిక్ సింఫైసిస్ యూరినరీ బ్లాడర్ యూరెత్ర సో సపరేట్ ఓపెనింగ్ అనమాట అండ్ ఇది యూట్రస్ సర్విక్స్ ఇది వెజైనా అరౌండ్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది దిస్ ఈస్ రెక్టమ్ సో రెక్టమ్ so we have uh, urethral orifice vaginal orifice inka anus so ikkada manaki labia majora untundi dani kinda labia minora untundi idi clitoris labia majora labia minora 
క్లిటోరిస్ వెజైనల్ ఆరిఫైస్ హైమన్ వీటన్నిటినీ కలిసి మనం ఉల్వా అంటాం ఉల్వా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్టర్నల్ జెనిటాలియో ఆఫ్ ఫీమేల్ అని ఇప్పుడు మనం ఒకసారి డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్తే ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో మనకి పేర్ ఆఫ్ ఓవరీస్ ఉంటాయి ఓవరీస్ అలానే పేర్ ఆఫ్ ఓవిడాక్స్ ఉంటాయి యూట్రస్ అలానే సర్విక్స్ వెజైనా ఇవన్నీ ఇంకా ఎక్స్టర్నల్ జెనిటాలియా ఎక్స్టర్నల్ జెనిటాలియా ఇవన్నీ కూడా పెల్విక్ రీజియన్ లో ఉంటాయి ఈ పార్ట్స్ అన్ని కూడా అన్ని కలిపి అలాంగ్ విత్ దిస్ ఎ పేర్ ఆఫ్ మెమరీ గ్లాండ్స్ ఇది కూడా స్ట్రక్చరల్ గా ఫంక్షనల్ గా ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఓబిలేషన్ కి ఫర్టిలైజేషన్ కి ప్రెగ్నెన్సీకి బర్త్ కి చైల్డ్ కేర్ కి సపోర్ట్ చేస్తాయి ఇవన్నీ కూడా ఓవరీస్ అనేవి ప్రైమరీ ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గన్స్ ఇవి ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది నథింగ్ బట్ ఓవమ్ ఓవమ్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ సెల్ ఇన్ హ్యూమన్స్ అండ్ చాలా స్టీరాయిడ్ హార్మోన్స్ కూడా ఓవరీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఈస్ట్రో ఈస్ట్రోజన్స్ కావచ్చు అలానే మనకి రిలాక్సిన్ ఇలాంటివి ప్రొజెస్టిరాన్ కూడా ఓవరీస్ అనేవి లోవర్ అబ్డామెన్ లో లొకేట్ అయి ఉంటుంది ఒక్కొక్క ఓవరీ టూ టు ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ లెంత్ ఉంటుంది ఇది పెల్విక్ వాల్ ఇంకా యూట్రస్ కి లిగమెంట్ ద్వారా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఆ లిగమెంట్ పేర్లు కూడా ఒవేరియన్ లిగమెంట్ లేదా బ్రాడ్ లిగమెంట్ అని పిలుస్తాం ఒక్కొక్క ఓవరీకి చుట్టూ ఒక తిన్ ఎపిథీలియం ఉంటుంది అది ఓవేరియన్ స్ట్రోమా ని కవర్ చేస్తుంది సో స్ట్రోమా వచ్చి రెండు జోన్స్ ఉంటాయి మనకి పెరిఫరల్ కార్టెక్స్ అండ్ ఇన్నర్ మెడుల్లా ఎక్కడైనా సరే మనకి మీరు కిడ్నీస్ లో తీసుకోవచ్చు అడ్రినల్ మెడుల్లా అడ్రినల్ గ్లాండ్ లో తీసుకోవచ్చు బయట ఉండేదాన్ని కార్టెక్స్ అంటాం లోపల ఉండేదాన్ని మెడుల్లా అంటాం ఓవిడక్స్ యూట్రస్ వెజైనా ఈ మూడు కలిపి మనం ఫీమేల్ యాక్సెసరీ డక్స్ అని పిలుస్తాం ఒక్కొక్క ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ లో ట్యూబ్ వచ్చి టెన్ టు ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ లాంగ్ ఉంటుంది పెరిఫరీ నుంచి అంటే పెరిఫరీ ఆఫ్ ద ఓవరీ నుంచి యూట్రస్ వరకు ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది ఓవరీ దగ్గర క్లోజ్ గా ఉండే పార్ట్ ని మనం ఇన్ఫండిబులం అంటాం ఆ ఎడ్జెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫండిబులం లో ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ ఉంటాయి దాన్ని ఫిమ్బ్రియా అంటారు ఇది యాక్చువల్లీ ఓవర్ కలెక్షన్ కి హెల్ప్ అవుతుంది ఇన్ఫండిబులం వచ్చి అక్కడ నుంచి ఒక వైడర్ పార్ట్ కి తీసుకెళ్తుంది అదే యాంపుల సో లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఓవిడ్ అప్ అదే మనకి ఇస్తమస్ ఇస్తమస్ వచ్చి ఒక చిన్న లూమెన్ ఉంటుంది అది యూట్రస్ తో జాయిన్ అవుతుంది దాని తర్వాత యూట్రస్ యూట్రస్ అనేది మనం ఊమ్ అని కూడా పిలుస్తాం యూట్రస్ షేప్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇన్వర్టెడ్ పియర్ అనమాట ఇది పెల్విక్ పెల్విస్ కి లిగమెంట్స్ ద్వారా సపోర్ట్ సపోర్ట్ అయ్యి నిలబడుతుంది యూట్రస్ వెజైనాలో ఓపెన్ అవుతుంది త్రూ సర్వీక్స్ యూట్రస్ సర్వీక్స్ వెజైనా సో సర్వీక్స్ లో ఉండే గ్యాప్ ని మనం సర్వైకల్ కెనాల్ అంటాం సర్వైకల్ కెనాల్ ఇంకా వెజైనా రెండింటినీ కలిపి మనం బర్త్ కెనాల్ అంటాం సో వాల్ ఆఫ్ యూట్రస్ లో త్రీ లేయర్స్ ఉంటాయి ఔటర్ లేయర్ ని మనం పెరిటో పెరిమెట్రియం అంటాం మెంబ్రేనస్ పెరిమెట్రియం థిక్ లేయర్ ని మయోమెట్రియం మిడిల్ మజిల్ లేయర్ ని స్మూత్ మజిల్ లేయర్ ని మయోమెట్రియం అని లోపల ఉండే లేయర్ ని గ్లాండులర్ లేయర్ ని ఎండోమెట్రియం అని అంటాం సో ఎండోమెట్రియం అండర్ గో చాలా సైక్లికల్ చేంజెస్ డ్యూరింగ్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ మయోమెట్రియం వల్ల ఏంటంటే మనకి స్ట్రాంగర్ కంట్రాక్షన్ విచ్ హెల్ప్ ఫర్ ప్యాచురేషన్ అది నథింగ్ బట్ డెలివరీ ఆఫ్ ద బేబీ నెక్స్ట్ ఫీమేల్ జెనిటాలియా ఎక్స్టర్నల్ జెనిటాలియా లో మనకి మాన్స్ ప్యూబెస్ లెబియా మెజోరా లెబియా మైనోరా హైమన్ అండ్ క్లైటోరస్ మాన్స్ ప్యూబెస్ అంటే క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ టిష్యూ ఇది స్కిన్ ప్యూబిక్ హెయిర్ ద్వారా కవర్ అయి ఉంటుంది లెబియా మైజోరా అంటే ఇది ఒక ఫ్లెషీ ఫోల్డ్ ఈక్వల్ టు స్క్రోటమ్ సో ఇది మాన్స్ ప్యూబిస్ డౌన్ వరకు ఎక్స్టెండ్ మాన్ ప్యూబిస్ కింద నుంచి ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది వెజైనల్ ఓపెనింగ్ ని సర్వన్ చేస్తుంది లెబియా మైనోరా ఇవి ఒక పేర్ ఆఫ్ ఫోల్డ్ ఆఫ్ టిష్యూ లెబియా మెజోరా కి కింద ఉంటుంది ఓపెనింగ్ ఆఫ్ వెజైనా ఈస్ ఆఫెన్ కవర్డ్ బై హైమన్ క్లిటోరిస్ అనేది ఫీమేల్ యొక్క ఎరెక్టైల్ టిష్యూ ఇది ఫింగర్ లైక్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇది టూ లెబియా మైనోరా యొక్క అప్పర్ జంక్షన్ దగ్గర లొకేట్ అయి ఉంటుంది అబౌ ద యురెత్ర లోపని అండ్ నెక్స్ట్ హైమన్ ఇది వచ్చి ఫస్ట్ క్వాయిటస్ దగ్గర ఎప్పుడు టర్న్ అవుతుంది అంటే దట్ డజన్ మీన్ హ్యావింగ్ ఏ హైమన్ ఇస్ అ రీలబుల్ ఇండికేటర్ ఫర్ వర్జినిటీ అసలు వర్జినిటీకి టెస్టే ఉండదు అనమాట ఉంటుంది కానీ బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ హైమన్ ఇస్ నాట్ వన్ ఆఫ్ ద ఇండికేటర్ సో 
అండ్ మామరీ గ్లాండ్ మామరీ గ్లాండ్ వస్తే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఫీమేల్ మ్యామల్స్ మామరీ గ్లాండ్ అనేవి పేర్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ కాల్డ్ బ్రెస్ట్ ఇట్లో గ్లాండులర్ టిష్యూ ఉంటుంది విత్ వేరియబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ గ్లాండులర్ టిష్యూ ఆఫ్ ఈస్ట్ ఈచ్ బ్రెస్ బ్రెస్ట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇన్ టూ మనకి ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మామరీ లోబ్స్ ఉంటాయి దీంట్లో ఒక్కొక్క బ్రెస్ట్ లో అండ్ వీటిలో క్లస్టర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి దాన్ని ఆల్వియోలై అంటారు ఆల్వియోలై ఏం చేస్తుంది మిల్క్ ని సెక్రేట్ చేస్తుంది ఇది క్యావిటీస్ లో స్టోర్ అవుతుంది అక్కడ నుంచి మామరీ ట్యూబ్యూల్స్ మామరీ ట్యూబ్యూల్స్ నుంచి మామరీ డక్ట్ మామరీ డక్ట్ నుంచి యాంపులా వైడర్ పార్ట్ యాంపులా మ్యామ్ యాంపులా నుంచి లాక్టిఫెరస్ డక్ట్ అక్కడ నుంచి మిల్క్ నిప్పుల ద్వారా బయటకు వస్తుంది సో ఈరోజు మనం ఫస్ట్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా చూసాం సో మనం నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్ లో గ్యామటోజెన్సిస్ కావచ్చు మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ఫర్టిలైజేషన్ అండ్ జైగోట్ ఎంబ్రియోజెనసిస్ పాచురేషన్ ఇవన్నీ కవర్ చేస్తాం